സ്വർണക്കടത്ത് റാക്കറ്റായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാറിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി അയ്യായിരം കോടിയുടെ ആഴക്കടൽ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല സ്പീക്കർ പോലും അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു വർഗീയ പ്രീണനമില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വികസനവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരിനായി ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി അയ്യപ്പ ഭക്തർ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരാത്ത അമ്മമാരുടെ കണ്ണീര് വീഴാത്ത കേരളത്തിനായി ബി ജെ പിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം പുതുക്കാട് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നാഗേഷിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന�ത്രി on the issue of sabri mala but they claim innocence when it comes to cases of gold smuggling that is why today the people of kerala need to ask what kind of a chief minister's office was running a gold smuggling racket and then when questions were asked ignorance was feigned by none other than top leadership while the kerala government said they were absolutely ignorant about gold smuggling i thought that their corruption would be limited only to gold little did i know that they could be equally corrupt in deep fishing scam also കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെയും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെയും ചവിട്ടിമെതിച്ച വ്യക്തിയാണ് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സ്വർണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ അഴിമതികളിലും സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെട്ടതായി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു അഴിമതിയിലും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിലും മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാരും നിയമസഭയും ഇരുമുന്നണികളും ധാരണയിലായതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തരത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷം കടലിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മീൻ തേടുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ജനം തമാശയായി കാണുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇവർ ഒന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് കേരളം രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ വരണമെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു ജനം തൃശൂർ